Oliver Giroud con 150.000K. <risa> Adli, otro francés, 6.2 a tener muy, muy en cuenta. 83, se jugó 22 partidos. Blasix, la bestia, 3 unidades de crecimiento, 7.5, 23 goles, 19 asistencias. Este jugador realmente, chicos. A ver, dicen por acá que Milan ve doblete. <risa> ¿Será posible? Ya veremos. Milan, Milan, Milan. Como siempre, como ya es tradicional en el canal, hay que reconstruir este club que nos encanta. A mí personalmente es el club que más me llama la atención de la Serie A. Y aunque es cierto que tiene jugadores interesantes, muy interesantes de hecho, y también es cierto que, eh, bueno, la temporada inmediatamente anterior le fue bastante bien, ocupó un, so un segundo lugar, muchachos, nos regaló 79 puntos, aunque bastante por debajo del Inter, su rival directo, bueno, el del Derby digámoslo así, ha terminado con una posición muy interesante, lo cual quiere decir que estamos en Champions y en este momento en la temporada actual también va bastante bien, ocupa ese mismo segundo lugar, pero esta vez por debajo del Napoli, esta vez tiene 19 puntillos eh, conseguidos en 7 partidos, no es decir que de 21 posibles wow, el Napoli tiene 21, interesante muy bien, de 21 posibles tiene 19, o sea que está bastante bien este club, la verdad es que eh, se pueden hacer retoques claro que sí, voy a hacer algunos retoques, pero no demasiado, no demasiado muchachos, la historia de este club la conocen de sobra, tenemos un presupuesto como pueden ver de 37.2 millones y un valor de club de 526 y como ya saben vamos a intentar conseguir la Champions en las próximas cuatro temporadas chicos, pónganse cómodos, poderoso like, suscríbanse y atentos porque se viene más contenido, en la descripción vas a encontrar un comentario fijado ahí sería bueno que me dejaras tu club, bueno el club que quisieras ver por último, antes de que se me olvide chicos Estoy pensando hacer un modo carrera en cuarta división, pero es un modo carrera, una nueva serie, una cosa bastante distinta. Ya más adelante vamos a mirarla porque yo sé que les va a gustar. Continuemos con el episodio. Veamos qué les parece el señor Pioli que yo he creado. <risa> bastante raro, ¿no? Muy bien, ahí está Pioli, muchachos. Antes de continuar, me gustaría que conocieras mi canal secundario, un canal llamado Food Shorts, en el que se sube contenido muy, muy interesante, contenido relacionado con el mundo del fútbol, el mercado de fichajes, rumores, traspasos, todo esto lo pueden encontrar en este gran canal, que espero que les guste y que espero que también se suscriban. Es muy sencillo, le dan aquí, activan todas las notificaciones y perfecto, ya están al tanto de todo lo que se sube aquí. Podrán ver las novias de los futbolistas, podrán ver futbolistas que han estado en prisión, etcétera, etcétera. Espero que lo visiten y espero que se suscriban. Continúen. Muy bien, chicos, veamos. Um, tenemos una plantilla, una plantilla que desde mi punto de vista no está mal, pero necesitamos hacer algunas cosas, como por ejemplo meter de, de titular a Romagnoli, por Dios. Este señor, ¿qué edad tiene? Cajer, 32 años. Interesante. Portería, evidentemente no tenemos que hacer nada. Tenemos a nuestro recién llegado, el señor Mike Maignan. No sé pronunciar bien ese nombre, pero bueno, ya saben que casi ningún nombre lo sé pronunciar. Tenemos por aquí también un señor veteranongo y bueno, pues ahí servirá de recambio, supongo. Y por supuesto, la figura, que espero lo sea en unos eh, cuantas temporadas, el señor Lizari. Pero bueno, para la primera temporada préstamo, ya saben. Jugadores a tener en cuenta. El recién llegado Tomori, que ya saben que cuenta con un buen potencial de entre 85 y 87, indiscutiblemente titular. Calabria me pienso mmm, arriesgar con este señor Digo arriesgar pero no es del todo arriesgar porque es un jugador que conoce muy bien su club y que ya lleva bastante tiempo aquí en el Milan 24 añitos, 81 a 83 perfecto, de este señor supongo que no tengo que decir absolutamente nada, aunque su hermano creo que está en problemas, pero eso ahora mismo no nos interesa, por ahí nada, en el medio campo creo que estamos brutal, es el caso por ejemplo de Kessie, de Benacer o Benacer, también tenemos a Bakayoko que lo vamos a poner aquí de momento porque no está eh, como muy bien ahí la cosa vamos a dejarlo de momento, pero obviamente el titular, donde está que te me hiciste? El titular va a ser evidentemente Benacer, pero es que tengo que cambiarle esa posición voy a dejarlo netamente de hombre de contención. Entonces aquí estamos muy bien se rumora mucho la salida de que sí, equipos como el Barcelona, como el Real Madrid y grandes otros clubes de Europa están interesados en este hombre de contención pero de mi caso voy a intentar retenerlo porque no sería inteligente dejarlo ir ahora, si llega una buena propuesta de dinero pues tal vez 
tendría que replantearme esto chicos porque tengo intereses, intereses bastante altos y costosos, por aquí jugadores como este señor tienen buen potencial chicos el extremo derecho de Bélgica creo que es este señor, su apellido es un poco raro Siles Makers, no sé cómo se pronunciará pero bueno, ahí, ahí hacemos el esfuerzo tiene potencial, ojo, de 81 83, pero me gustaría traer a alguien un poco más eh, desarrollado no tan viejo, pero un poco más desarrollado tal vez ya lo estén viendo en la miniatura por el otro lado Revic, que es un gran jugador y que tiene que, bueno en este FIFA no me le quitaron crecimiento tiene una, un potencial de 82 supuestamente, o sea que está estancado pero tengo planes para él, tengo planes pienso traer a alguien para aquí, pero bueno, de momento creo que me voy a conformar con Revic y de momento con Leao es posible que esa posición en realidad no la toque no es muy posible, por otro lado tenemos a eh, Brahim Díaz, pero ya saben que está en calidad de préstamo, creo que va hasta el 2023, no estoy muy seguro, la cuestión es que voy a dejarle una temporada, voy a ver qué, qué tal rendimiento nos da, muy seguramente nos va a dar muy buen rendimiento porque tiene un potencial de 86 a 88 entonces pues tal vez se quede, pero no voy a ejercer la opción de compra en la primera temporada, no estoy muy seguro, y aquí adelante chicos es donde pienso hacer algunos retoques, unos retoques interesantes en esta posición y aquí, Giroud para mí, con todo el respeto del mundo, no es un jugador que vaya a estar en mis planes. No va a estar. No va a estar. Wow, yo no entiendo por qué no puse... Bueno, Tonali va de recambio para los primeros partidos, pero muy seguramente va a ser la estrella del club porque, como de costumbre, en los últimos Fifas, este señor Tonali nos ofrece gran potencial, aunque en este le bajaron bastante. Está de 86 a 88, pero sigue teniendo muy buen potencial. Aquí voy a eh, intentar mejorar esto porque no estoy muy seguro que Ibrahimovic va a estar con nosotros todo el tiempo. De por sí no soy muy seguidor de Ibrahimovic, Giroud tampoco, siempre he creído que no fue una tan, tan inteligente decisión para la defensa que tenemos de recambios tendríamos este Gavia, a tener en cuenta Gavia, 81-83 de potencial este Kalulu, también tiene de 82 a 84, sería el recambio en el futuro de Calabria, pero de momento iría a préstamo este señor sí lo dejaríamos y para esta primera temporada también dejaríamos a Cajep de recambio este, estos dos se irán a préstamo, la verdad chicos, vamos al mercado de fichajes Primer fichaje, muchachos, el fichaje que más quería hacer. Tenía muchas opciones para fichar como delantero centro. ¿Por qué? Porque evidentemente el señor Ibrahimovic, incluso el mismísimo Giroud, desde mi humilde punto de vista ya están de salida. Creo que eh, Ibrahimovic quería venderlo en esta, en esta misma temporada, pero creo que se retira, según me dicen, se retira esta temporada, entonces quise dejarlo por respeto, ¿no? Ese señor ya va de salida, muchachos, y tenemos que traer lo más apetecido en este momento en la Serie A por los grandes, grandes, grandes equipos como la Juventus, como este mismo Milan, incluso tal vez el Inter, bueno, no estoy muy seguro, pero hay muchos clubes que están interesados en este señor Dusan. Blajovic con un valor de 34.9 millones de euros y un potencial de entre 85 a 87. Creo que es la figura a tener en cuenta para esta temporada en la Serie A, tanto en este episodio como en la vida real, chicos. Recuerden que tiene contrato, o tenía más bien contrato con la Fiorentina hasta el 2023, pero el chico creo que no quiere renovar. Quiero, creo que quiere irse a un club más grande, pero en este caso nosotros hemos ganado la carrera por el señor, por el serbio Dusan Blajovic, o Dusan, no, debe ser Dusan Blajovic y ahora mismo empieza a tener minutos chicos, ya va a empezar a tener minutos y de cara, a la, de cara, bueno, de cara al futuro vamos a tener un grandísimo jugador muy seguramente, ese ha sido el único fichaje que se ha hecho, de resto han sido préstamos como pueden ver y por aquí algunas ventas he vendido a Samu Castillejo que bueno, no estaba en mis planes, casi 14 millones y préstamos, es el único que vendimos, ah no, también vendimos a Conti porque en esa posición tenemos a Calabria al cual pienso confiarle toda esa responsabilidad, pienso dejársela porque que sé que puede con ella y de momento también tenemos a Florenzi en préstamo por parte de, él, de la Roma, pero pues vamos a intentarlo de esa manera, ya más adelante veremos qué sucede también a Kranich que no lo veo en este proyecto, por su edad no tanto porque tiene 27 pero su crecimiento está muy deficiente y esperemos a ver si no fue o si fue una mala decisión, de momento voy a continuar vamos al final de la temporada, recuerden que este club está en Champions, no he mirado el grupo pero ya lo miraremos, vamos exactamente a los grupos de Champions Veamos nuestro grupo de Champions, el B. Bueno, un grupo que ya todos deben conocer, pero ahora que lo veo es un P. 
pedazo de grupo. No sé si esté correctamente, yo espero que sí, porque la verdad no me he fijado cómo están estos grupos, pero se supone que FIFA tiene que tener todo esto aquí perfecto. El tema es que este podría ser el grupo de la muerte. No sé ustedes qué opinen. Dios santo, Atlético de Madrid, Liverpool y Porto. ¿Qué grupo, por Dios? Veamos, eh, partido duro, está un poco agotado Hernández, como puede ver, que sí también está como a un 95% y he metido a Leao porque Revich, eh, olvidé, no sé si les mencioné, que pagaron la cláusula y tal vez para mitad de temporada se va para el próximo mercado de fichajes. Creo que se va el muchacho y nosotros vaya de visita, 3 por 2 al Porto, qué locura. Lo dicho muchachos, Revich, el Monchet Gladbach, eh, ha pagado los 55 millones, pero creo que lo tendremos con nosotros al menos este resto de temporada, bueno, no toda la temporada, pero sí creo que este estará con nosotros hasta enero. Ya de ahí pues tenemos que buscar a alguien más. Segundo partido, wow, Brahim Díaz está agotado chicos, déjenme hacer algo aquí, un más abajo, pongámoslo de volante, sé que no es la posición idónea, pero es que... Brajín está un poco agotado y no... ¡Wow! 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 ¡Dios! ¡Qué goleada! ¡Qué mala decisión la mía! Bueno, voy a tener más en cuenta mis decisiones. Veamos, partido de locales contra el poderoso Liverpool y también caemos. La verdad, están, nos están masacrando, por Dios. Vamos de vuelta contra... Vaya, 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 vaya. Vemos que aquí está agotado Bakayoko. Este Tomori también. Wow, pero Cajer está interesante. En fin, no, no tenemos cambios, chicos. No tenemos cambios. Vémoslo de esta manera. No están al 100%, pero muy probablemente podamos sacar algo... Wow. <risa> ¿Cómo es el fútbol, por Dios, chicos? ¿Cómo es el fútbol? ¡Avancemos! Nuevamente vamos a enfrentar al Porto, pero esta vez en casa. Eh, ¡Wow! Miren cómo va mejorando la cosa. Va mejorando poco a poco. Contra el Atlético de Madrid, pero esta vez en su propia casa. Y caemos 2 por 0. <risa> ¡Wow! Chicos, en el mercado de invierno hubo un pequeño... Bueno... Hubieron muchos movimientos locos. Uno de ellos fue un jugador que yo no quería vender, la verdad, pero por temas del simulón, ya saben que cuando hago simulón <ríe> cometo ciertos errores. Y este señor me pidió solucionar su problema de, bueno, quería aumentar su salario y no me di cuenta y al final se quiso ir. Lo solucioné y evidentemente ya saben que se molestan y ya no quieren renovar contratos. Entonces, para no perder dinero, pues simplemente lo vendimos. Por su edad, digamos que no estuvo tan mal la cosa, pero la verdad era que yo no lo quería vender. Como recambio era perfecto y estaba funcionando bastante bien Cajer, pero han llegado casi 30 millones por parte del PSG y lo he vendido. Inmediatamente había que tomar cartas en el asunto, ¿no? Inmediatamente porque necesitamos, tenemos jugadores por ahí como Gavia, tenemos, bueno, tenemos buenos jugadores en esa posición, pero el, el tema es que están muy chiquitines y necesitábamos a alguien un poco más eh, madurón, pero a su vez joven, ¿no? Alguien de recambio y creo que Dan Axel Zagadou es perfecto, pienso yo, no, no sé ustedes, pero a mí en lo personal me parece perfecto. Casi 40 millones, 39 millones 39.9 84.86 de potencial procedente del Borussia Dortmund y creo que es perfecto el francés para este proyecto Bien, y como les dije al principio, sabíamos que estaba paga ya la cláusula y que se iba a ir justo en este instante el señor Revich, que tampoco tenía pensado del todo venderlo. No era de mis favoritos, pero no era mi intención venderlo. La cuestión es que pagaron la cláusula, era buen dinero y yo estaba pensando en, en bueno, sabía la necesidad que teníamos de dinero, porque sí desde el principio quería utilizar a este señor, a este señor Marco Asensio, el cual pensaba usarlo como extremo derecho, pero pues él nos da la versatilidad de poderlo utilizar en cualquiera de las dos posiciones y la posición izquierda fue la que quedó desocupada, pues ahí tenemos a Leao, pero Leao todavía no creo que esté óptimo para afrontar, eh, perdón, perdón, afrontar retos de Champions y de Liga, bueno retos grandes como los que tenemos. Esas dos compras han llegado, muchachos. Nos hemos gastado alrededor de eh, 90 millones, poco más de 90 millones. Pero bueno, en fin, yo creo que van a valer la pena. Vamos a finalizar esta temporada. Octavos de final, chicos, y en este camino nos hemos encontrado a un grande, a un poderoso, llamado Barcelona, al cual eh, les, le hemos sacado un empate. ¡Qué bien! ¡Qué bien, chicos! No está tan mal. Hoy titular Zagadou, como pueden ver. Partido de vuelta. Mm, vaya, creo que esto Mori está un poco agotado. Creo que voy nuevamente con Sagadú, no está en forma, realmente tiene muy poco... Ay, wow, sí, perdimos, perdimos de locales, perdón, de visitantes, pero bueno, igual no pensaba hacer mucho en esta primera temporada en Champions. Esperemos a ver qué sucede, chicos, vamos al final de esta temporada. Al parecer estamos haciendo un trabajo terrible, un trabajo realmente malo, porque ni siquiera quedamos en Champions, una vergüenza, he destruido a este Milan, muy seguramente, pero no. Chicos, tenemos cuatro temporadas, un puesto muy, muy terrible, pésimo diría yo, séptimo lugar, después de que venía en un segundo lugar, bueno... 
<ríe> o viene de un segundo lugar en la temporada 2021, en esta lo hemos arruinado. A todas estas, <ríe> perdonarán mi ignorancia, pero ¿cuál es? ¿qué equipo vendría a ser el Latium? Latium. Tengo idea, tengo que buscarlo ahora mismo. No sé qué equipo vendría a ser el Bérgamo, es el, el Atalanta, ¿no? La Roma, bueno, exacto. Pero el otro... <ríe> La Lazio, creo que es. Ah, sí, creo que es la Lazio. Es la Lazio. No, qué locura, por Dios. EA Sports, pónganse pilas con esto. Por aquí no tenemos nada, evidentemente. Wow, <ríe> al menos el torneo de invitación. La Supercopa para el eh, Chelsea. Bayer, Bayer Múnich, ganador de la Champions. Me, me encantaría hacer algo con el Bayer, chicos. Déjenmelo en comentarios a, que, a ver qué tal les suena la idea. La Europa League, así para el Leicester. Wow, la Conference para el Olympic. Y por aquí veremos rápidamente los goleadores. El, el goleador de esta temporada fue Dybala de la Juventus. Nosotros que tenemos por ahí no tenemos nada. Asistentes, el mejor fue Muriel de el Atalanta y nosotros seguimos sin nada. Y el mejor portero fue, wow, Handanovic del Inter. No es sorprendente, pero sí, nuestro portero le fue bastante bien. Nueve porterías en 38 partidos. Segundo lugar para Mike. Bien, las tarjetas amarillas. A ver si estamos por aquí como sucios. No. Y en las rojas tampoco. Nos fue bastante bien. Bien, fuimos muy limpios en esta temporada. Ojeada rápido a la plantilla, chicos. Ahí como ven, me tiene sorprendido Ibrahimovic. Pero vamos a verlo un poco más de cerca. Aquí las podemos, los podemos analizar mejor y el crecimiento de Mike ha sido brutal. Cuatro unidades, 6.5 de promedio. Impresionante el francés. Me gustó mucho su actuación. Este señor, bueno, no tuvo oportunidad, pero bueno, en fin, ahí está, de recambio. Tenemos también otro francés, 6.4. No tuvo una gran temporada, digámoslo de esa manera, pero bueno, nos regaló ocho goles, tres asistencias, cuatro unidades de crecimiento. Muy bien, este señor también. Va, wow, tres unidades de crecimiento, 6.3. A pesar de que jugó solo cinco partidos. Veamos este Gaby, que hay que prestarle atención. Creció tres unidades por allá. Yo creo que ya se queda esta próxima temporada con nosotros. Duarte también. Leo Duarte que llega. Está, bueno, estaba en préstamo. Siete partidos para Zagadú. 6.0 de promedio. Creció una unidad Zagadú. Tomori. ¿O Tomori? No, debe ser Tomori. 6.3. Bueno, regular. No estuvo tan mal tampoco. 44 partidos. Tres unidades. Tres goles sin asistencias y tres unidades de crecimiento. El grandísimo Romagnoli. 6.3 de promedio. Dos unidades de crecimiento. Un gol, una asistencia. Qué bien, qué bien. Fiorenzi regresa. Le fue bastante bien, 6.5, una unidad de crecimiento, regresa a su club. ¿Este chico cómo va? Vaya, miren cómo va. Creo que esta temporada ya se queda. Este señor tal vez lo venderemos, no estoy muy seguro. Y Calabria con 6.1, sin goles, sin asistencias y tres unidades de crecimiento. Es perfectamente el titular para la próxima temporada. Sandro con 6.3 de promedio, 7, eh, un gol, una asistencia. Ah, no, sin asistencias, perdón. Tres unidades de crecimiento, que sí, el grandísimo 6.2. Vamos a intentar no dejarlo ir porque está haciendo las cosas bastante bien. Seis asistencias, tres goles. Muy bien, Bacayoko regresará al Chelsea muy seguramente, tuvo muy, muy buena temporada, bueno, no tan buena, pero ahí más o menos este señor que tanto creció, una unidad a tener muy en cuenta para esta temporada. Benacer, 6.4, una asistencia, tres unidades de crecimiento, creció, le fue bien, este chico también llegará para esta temporada y a tener muy muy en cuenta. El eh, francés, gran figura, ¿no? Eh, buen potencial, este llegará, pero se irá de nuevamente de préstamo. Adli, yo creo que se quedará con nosotros esta temporada, este chico sigue en préstamo, Lea. A ver, 6.9. Vaya pedazo de temporada que tuvo eh, Rafael Leao. Tres unidades de crecimiento, 10 goles, 3 asistencias. Y Marco Asensio alcanzó a jugar 25 partidos, 7.3. Y definitivamente fue una gran compra. Tres unidades de crecimiento, ya que este chico tal vez en el Real Madrid no tiene lo que se merece. 9 goles, 8 asistencias. Este señor, cuatro unidades de crecimiento también. Yo creo que no va a ser necesario buscarle un reemplazo. Creo que está bastante bien. 6.7, 7 goles, 5 asistencias. 6.7 de promedio. Giroud en caída libre. 6.6, realmente no sé no sé FIFA qué hace con estos jugadores por qué los destruye de esta manera, tuvimos 3 unidades de crecimiento para Dusan Blachowicz, habíamos de sobra que iba a ser brutal, 7 goles, 1 asistencia, 19 partidos, 6.8 de promedio y es Latan, wow, 7 de, de 7.0 de promedio y se mantiene, se mantiene el sueco, está en lista de transferibles pero esperemos a ver si lo compra porque nadie ha ofrecido nada, 15 goles, realmente creo que ya no lo voy a vender porque tiene 15 goles es el goleador de la temporada, una asistencia de esta forma, con un séptimo lugar hemos finalizado esta temporada 21-22, pero para la 22-23 les aseguro que las cosas van a mejorar. Van a mejorar.
Este mercado de fichajes ha finalizado y bueno, tuvimos solo un movimiento, un movimiento muy importante de hecho, el señor Julián Álvarez. Felicidades para la comunidad argentina porque tienen a uno de sus ídolos ahora mismo jugando en el Milan. Este muchacho está sonando desde hace tiempos para este club y vamos a darle la oportunidad en este episodio. El tema es que uh, y tocó traerlo en préstamo, traté de ejercer, eh, bueno, de ponerlo con opción de compra, pero no se pudo. ¿Por qué no lo compré si lo podía comprar? Bueno, vale 17 millones, perfectamente tenemos el presupuesto para hacerlo, pero nos exigían cláusula, no querían salir del jugador así como por todos los 17 o tal vez 20, 22 millones que hubiéramos dado por él, pero eh, no se pudo, no querían eso, querían que pagara la cláusula y la cláusula estaba por 37 millones y quizás eh, los valga, bueno, tal vez sea una buena inversión por 37 millones, pero pues hombre, primero disfrutémoslo un añito y después veamos incluso en el mercado de fichajes eh, de invierno, a ver si lo podemos traer. Este señor llega a reforzar o a colaborarle al señor Siles Makers, Makers, bueno, ¿cómo se pronuncia el belga que tenemos de extremo derecho y pues eh, esa sería la única compra para esta temporada como pueden ver tenemos préstamos este señor creí que lo iba a dejar pero preferí dejar a Caldara que tiene un poco más de experiencia, 28 años y lo eh, seguí prestando a este señor Plizari también eh, ahí creciendo poco a poco, no mucho en realidad pero bueno, este Povega, préstamo y tal vez eh, se preguntarán ¿por qué no dejamos a esta gran revelación, este jugadorazo que tiene ahora mismo el Milan? un medio centro joven francés que está, bueno, está marcando tendencia últimamente este muchacho, eh, tiene muchas expectativas el mundo del fútbol con este chico y más que todo el Milan, ¿no? Tiene 81, 83 de potencial, pero ahí en esa posición todavía tenemos a Bacayoko, que como dije, estaba hasta el 2023. Bueno, vamos a dejarlo otra temporada más y este chico que crezca en este momento en la Lazio, que está ahora mismo, ¿no? Duarte también estaba en préstamo, chicos, y he decidido venderlo porque no le veo cabida, ya que tenemos, como dije, a Caldara y para el futuro tenemos a Gaby, entonces creo que estamos bien. Recuerden también que en la temporada inmediata anterior llegó el señor Zagadou que nos va a exigir minutos porque también se los merece. Así que vamos al final de la temporada porque recuerden que no quedamos en Champions, así que vamos a luchar. A ver, a ver chicos, las cosas mejoraron de una manera abrupta. Muy, muy buena temporada. No hicimos tantos puntos, pero aún así somos campeones de esta Serie A Team. Vamos por encima de la Roma, del Inter, de la Juve, del Nápoles, etcétera, etcétera. Estamos en Champions, muchachos. Por otro lado, vemos que la Copa de Italia se la ha llevado la Sampdoria. La Supercopa ha sido para el Bayern. Aquí tenemos que la Champions se la llevó el Bayern también. Y podemos ver que la Europa League se la ha llevado el Manchester. Vaya, 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 vaya. Tenemos dos títulos hasta este momento. Y bueno, tal vez los últimos, bueno, los únicos dos títulos de esta temporada. Bien, nos llevamos esta Conference League en la cual obviamente participamos. Nos fue bastante bien. En 1 por 0 sacamos el resultado y nos llevamos un trofeo a casa. Veamos, eh, Muriel, que no sé por qué en la selección Colombia no ha tenido oportunidad en estas últimas fechas fechas, pero bueno, en fin, aquí está siendo o es más bien el goleador, 25 tantos en 38 partidos, nosotros tenemos por allá en el lugar número 10 a Blajovic y no tenemos más, como asistentes no tenemos ninguno mejor, wow, pero sí tenemos el mejor portero de la temporada, el señor Mike, Mike Nan, con 12 porterías imbatidas Ay, yo también. El jugador más amonestado de la temporada fue el señor Blajo, mis chicos, no puede ser. Y el más sucio de todos ha sido Diñé de la Juventus. Ojeada rápido a la plantilla, pero aquí la vamos a ver más de cerca. Qué buen promedio el que tuvo el señor Maignan con 7.1 de promedio. Bastante bien él. Bueno, el único portero que tenemos, evidentemente. Bueno, este señor le colaboró en 6 partidos, sí, porque estuvo por ahí lesionado Maignan un tiempo. 55 partidos, 5 goles, 4 asistencias, 6.8 de promedio. Dos unidades de crecimiento para Teo Hernández. Este señor es 6 partidillos, 6.4, ahí más o menos. Va poco a poco a tener en cuenta este jugador, eh, perdón, este, porque pues debería tener más crecimiento. Zagadou con 32 partidos, dos golecillos, 6.5 promedio, 4 unidades de crecimiento bastante bien, Caldara tuvo una, 6.6 de promedio, 13 partidos, Tomori con dos unidades de crecimiento, 6.6 y un gol. Bien, muy bien, Romagnoli 84 sin novedad, 6.5 de promedio para esta temporada. A ver, Calabria tuvo 6.7, le fue bastante mejor, un gol, una asistencia y una unidad de crecimiento. Tonali con Dos unidades de crecimiento 6.3, no jugó todos los partidos, pero ahí va, poco a poco. La bestia, la bestia de dos unidades de crecimiento y 6.9, el señor que sigue, que no lo dejamos ir. Sigue con nosotros, seis goles, nueve asistencias. Este chico que estaba en préstamo y para esta temporada llegó, tuvo 14 oportunidades de actuar y tuvo un promedio de 6.7. Creo que no está nada mal, tres goles para 
el noruego. Y tres unidades de crecimiento. Benacer o Benacer, 6.7 de promedio, 5 goles, 3 asistencias, 53 partidos, una unidad de crecimiento. Muy bien. Préstamo, ¿qué tanto creciste? Creciste dos unidades. Y ven, chicos, lo dejamos en préstamo y ahora podemos tener un grandísimo jugador. Aquí tenemos un bendito problema, algo realmente infantil. Una tontería totalmente lo que hicimos con Brahim, lo que yo he hecho. 15 goles, 9 asistencias, 7 punto 0 de promedio, 3 unidades de crecimiento y ahora no puedo ejercer la opción de compra y para comprarlo pues me van a cobrar muchísimo. Creo que cometí un error gravísimo no haberlo comprado desde el, free, desde el inicio de la temporada teniendo en cuenta que iba a crecer, pero es que para esta posición tenía, bueno, tenía en mente a alguien más. En fin, Maldini, sin crecimiento, bueno, tres unidades de crecimiento, 6.0, uno de los grandes de este FIFA, bueno, de este equipo más bien. Veamos, Asensio, 17 goles, 6 asistencias, una bestia total, lo que no quiso aprovechar el Madrid, lo aprovechamos nosotros. 7.2 de promedio, Leao también con 6.6, 5 goles, una asistencia, 2 de crecimiento. Julián Álvarez, tampoco, que te tuvimos opción de compra, pero vamos a intentar a ver, traerlo definitivamente, o al menos eh, otro préstamo, no estoy muy seguro. 6.4, buena actuación del argentino en su primera temporada en Europa este señor también 7.1 qué buen jugador, 15 goles, 3 asistencias una unidad de crecimiento Blajovic, 25, el 9 nuestro 9, 25 goles, 3 asistencias 7.2, el mejor de la temporada sin lugar a dudas, y Giroud en caída libre Perfecto, veamos qué sucede en la siguiente temporada en Champions y no sé cómo vamos a hacer para un medio centro ofensivo si finalmente comprar a Brahim pero bueno, va a salir costoso, bueno, ya veremos <risa> Aquí vamos con los fichajes de esta temporada. Tenemos el primero de ellos, un croata llamado Nikola Blasic, ex West Ham. Grandísimo jugador. Tiene creo que la edad idónea para este reto. 86-88 de potencial. Tuvo un valor de 95 millones para esta temporada. Bastante alto, ¿verdad? Pero sé que cometió un error gravísimo no haber ejercido la opción de compra por el señor Brahim Díaz. Pero a día de hoy, justo en este instante, tiene un valor bastante altísimo. Hemos creado un jugador gigante gigantesco hemos hecho un trabajo estupendo con este señor Brahim Díaz en el Inter, eh, perdón en el Milan pero ahora tendríamos que bajarnos aproximadamente de 130 a 186 millones realmente el Madrid hizo de las suyas con nosotros obviamente hay que reconocer que fue culpa netamente mía no haber ejercido la opción de compra la verdad era que no creo no pues sí sabía que tenía crecimiento obviamente pero no pensé que fuera a crecer tanto y no pensé que se fuera a volver tan útil en nuestra plantilla porque yo tenía planes de hecho tenía al señor Blajovic desde eh, perdón al señor que hemos fichado al señor Nicola, eh, lo tenía en mente desde el principio, pero también tenía en mente a Julian Brand también tenía por ahí en mente inclusive a Coutinho, llegué a pensar en Coutinho pero así son las cosas muchachos pequeños errores que no debemos cometer en la vida y ya saben que en el fútbol estos errores también suelen pasar Aquí por más que intenté, siempre tuve que pagar la cláusula, pero en realidad me tenía que quedar con este señor. No me lo vendieron de ninguna otra forma, solo con la cláusula. 37 millones, bastante dinero por Julián Álvarez. Aquí hemos llenado las arcas de River Plate, pero bueno, no podemos hacer absolutamente nada al respecto, chicos. Lo tenemos porque lo, lo deseaba y tenía que seguir con nosotros. Seguimos con Maldín en préstamo, Gabia también en préstamo. Por aquí vendimos a este señor, mmm, Michelis, Michelis, con, eh, bueno, en préstamo o Michelis no sé cómo será la pronunciación correcta así vamos a darle inicio a esta temporada chicos recuerden que estamos en Champions veamos qué nos encontramos en los grupos a ver grupos de Champions el B más exactamente Real Madrid Wolfsburgo y no está tan mal realmente no está tan mal mm, veamos tenemos jugadores agotados por Dios están agotados qué pasa con Benacer el tema es que aquí me toca bajar un poquitico a este señor perfecto muy bien a ver, tenemos este primer partido, ahí vamos, eh, de locales, wow, caemos ante el poderoso Real Madrid. Veamos cómo funciona eh, el señor Álvarez, Julián Álvarez en Champions. Vamos a darle oportunidad en Champions, en este caso de visita y uno a uno. Bueno, <ríe> no nos fue tan bien, pero ahí vamos. Veamos, segundo, no mentiras, ¿qué partido es este? Ya ni sé qué partido es, la cuestión es que... En Alemania hemos sacado un resultado importante. Partido de vuelta nuevamente contra el Wolfsburgo. Esta vez estamos en casa y caemos 2 por 1. Mal. Muy bien, bien, bien. Real Madrid, vamos de visita. Por Dios, saquemos un... Bueno, un 0 a 0. Creo que no estamos pasando a la segunda fase. 
Un pequeño error a la hora de grabar, chicos, pero bueno, en fin, hemos sacado este partido adelante, 2 por 0. Mm, ya veremos si estamos en cuartos, en octavos, perdón. Evidentemente en la Champions no nos fue nada bien, pero volvimos a sacar la liga, eso está bien. <ríe> 87 puntos, lo hicimos mucho más cómodos que la anterior. Veamos eh, otras competiciones. Tenemos eh, por aquí nada, perdimos, caímos ante la Sampdoria. La Copa de Italia también la perdimos ante el Inter. Supercopa para el United. La Champions se la llevó finalmente el el eh, Paris Saint Germain y nosotros por ocupar un tercer lugar evidentemente llegamos a la Europa League y por ende no la hemos llevado esto también vale muchísimo la pena realmente vamos muy bien por ese lado no la conference en esta ocasión fue para el Olympique de Lyon los goleadores a ver qué tenemos por ahí no tenemos eh, bueno sí tenemos a Blasic en el noveno lugar el mejor asistente fue Insigne y nosotros tenemos en el noveno lugar a Leo Hernández qué locura y también por ahí tenemos a Blasic Ay, bien. A ver, el mejor portero en esta ocasión fue el del Nápoles, el señor Martínez. Y nuestro portero quedó en el séptimo lugar. Mal. El más amonestado fue el señor Damsgaard de la Sampdoria. ¿Nosotros qué tenemos por aquí? Nada, muy bien. Juego limpio. Y por aquí también tenemos juego muy limpio. Buena presentación nuevamente para nuestro portero. 7.0 de promedio. Dos unidades de crecimiento. Este señor sigue creciendo fuera. Yo creo que para esta temporada ya llegará para la próxima. Este, bueno, ahí va. <ríe> Teo Hernández, 6.7. 7 goles, 7 asistencias. 2 de crecimiento. Este señor creció una unidad. 6.9. Buen promedio. 11 partidos. Romagnoli, una unidad de crecimiento. 6.5. Tomori con una unidad de crecimiento 6.6 sin goles sin asistencias, Caldara se mantuvo 6.7 de promedio Zagadou con 6.4 de promedio con dos asistencias para esta temporada, muchachos veamos, Calabria, 4 goles 3 asistencias, 6.7 ahí va, lateral italiano Calulu que bueno tiene un 6.8 bastante tres unidades de crecimiento creo que le fue bastante bien tuvo seis partidos seis oportunidades que sí 6.7 tres de crecimiento Tonali o Tonali un gol tres asistencias 6.4 promedio y una unidad de crecimiento para el italiano aquí tenemos también el noruego de 6.7 una unidad de crecimiento fantástico me gusta lo que nos da este señor muchachos bastante bueno tres goles una asistencia Benazer 6.8 una unidad Unidad de crecimiento, 9 goles, 8 asistencias. Povega o Povega, no sé, 6.8 bastante bien, el italiano de 24 años a tener muy muy en cuenta, un gol cero asistencias, este chico, wow miren, ya llega con 81 y en esta tal vez mandamos a este en préstamo y este se queda, <risa> claro que sí eh, Blasic con 12 asistencias, 23 goles, qué jugador realmente está bastante bien, el cambio no estuvo tan mal, realmente estuvo brutal, 7.2 de promedio y dos unidades de crecimiento Mancini, el canterano, ahí va, tres unidades de crecimiento, el que de vez en cuando le ayuda a Blasic, Maldini por allá con 5 unidades de crecimiento, le fue bastante bien al italiano que es de nuestra propiedad, pero está en préstamo, este señor estuvo lesionado un tiempo, así que bueno, 90 de crecimiento, perdón una unidad de crecimiento, 7.2 muy buena actuación del españolete 16 goles, una asistencia, ¿no? goleador, no, goleador Blasic de momento este señor amonestado, 7.1 qué buen promedio, el del belga chicos, 44 partidos, 11 goles 8 asistencias, y veamos nuestra joven promesa, el señor Julián Álvarez, 24 años, 6.8 4 goles, 4 asistencias, 21 apariciones. El 9, 7.0, 19 goles, 2 asistencias. Una unidad de crecimiento. Y con este señor no pudimos hacer absolutamente nada, chicos. En este momento pertenece a eh, otro club. Ha sido vendido. Pero aquí, ¿dónde es que podemos mirar? Aquí, ah, aquí sí. Se unirá a Liverpool. Lo hemos vendido, chicos. Ya muestro. Creo que fue por 90, por 85 millones. Porque no puede solucionar su tema de salario. Se nos fue y nos toca conformarnos con Giroud, que va en caída libre. 6.4, 60, con 30. 37 años, aunque ya tengo visto un delantero, un DC, que le colabore a, Bla, a Blajovic para la próxima temporada. Bien, olvidé mostrarlo, pero bueno, sí, 85 millones por Leao. Y vamos a, a la última temporada, a la última eh, oportunidad que tenemos para conseguir esa Champions. Muy bien, este mercado de fichajes ha estado un poco tranquilo, aunque hicimos una inversión bastante alta. Pensaba traer un jugador con menos, eh, digamos, de menos media, para que no nos exigiera minutos, pero la verdad no me, me dejé tentar por Arthur Cabral, ex Leverkusen, Bayer Leverkusen más bien, estaba en ese club. Lo hemos eh, traído de ahí, en realidad creo que está como en el Besiktas. Bueno, no, en fin, no recuerdo muy bien en qué club está este muchacho ahora mismo. La cuestión es que ha valido 50 millones y que tiene un potencial de 85-87 y va a ser el recambio de Blajovic. 
El resto, como dije, Povega se ha ido en préstamo, este señor Michelis también, y no hemos tenido más movimientos. Muy, muy tranquilo esto. Y vamos a directamente a los grupos de Champions a ver qué, cómo nos va en esta temporada. Grupo E en esta ocasión, muchachos. Vamos con el Leverkusen, el Mónaco y el Galatasaray. Veamos, nuestros jugadores básicamente al 100%. Qué locura que sí con noventa y tantos. No lo puedo creer. Muy bien, de visita, perdón, de locales, 2 por 1 Nuevo partido, pero déjenme ver porque Romagnoli está un poco agotado. Zagadú, vamos ahí, vamos con Caldara, la defensa está un poco agotada. Chicos, hay que colaborarles y ya que tenemos buenos recambios, pues hay que meterlos. Vamos ahora contra el Mónaco y vamos a su propio hogar y le metemos tres. Tenemos partidillo nuevamente, pero en esta ocasión Julián Álvarez, como pudieron ver ahí, va eh, de titular porque creo que no ha tenido minutos en Champions. Partido de vuelta contra este Leverkusen. Yo creo que están ahí. No todos están al 100%, pero bueno, ahí, ahí podemos sacar. Bueno, de visita 2x2. Bien, en esta ocasión vamos con un canterano de titular porque eh, nuestro, bueno, nuestra estrella está un poco agotadita, pero en fin, hay que darle descanso. Y como vamos también en esta Champions, pues <ríe> no creí que fuéramos a golear realmente. En los octavos de final nos encontramos un poderoso Sevilla que quiere... Eh, quiere avanzar, pero en este momento le hemos puesto una barrera de tres goles. <ríe> Bastante fuerte. Partido de vuelta, muchachos. Eh, Blasic, un poco como el 94%, pero aún así sacamos este partido adelante en casa. Cuartos de final y nos encontramos el equipo barcelonés. Vaya, empate 1 a 1, pero el gol de visitante vale por dos. Bien, 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 bien. Eh, déjenme ver. Bueno, Asensio. Bueno, en fin, veamos si de visita tal vez. ¡Wow! <ríe> Nos fue mucho mejor. Asensio estaba un poco agotado, pero aún así sacamos o sacamos el partido adelante. Hemos llegado a las semifinales, chicos. Recibimos. ¡Wow! Calabria está un poco. No está al 100%, pero bueno. A ver. ¡Wow! Nos <ríe> sacamos adelante. ¡Qué bien! Muy bien, de locales ante el PSG. ¡Wow! Tenemos a Benacer amonestado. Vamos con Atli. Y en el partido de visita ante el PSG lo sacamos nuevamente, 2 por 1, qué bien. Como de costumbre muchachos, cuando llegamos a finales de Champions, no sé por qué se nos descuida tanto la liga. Y por 4 puntos hemos perdido, eh, bueno esta que sería tal vez la tercera, dos ligas consecutivas que estuvieron bastante bien. Pero aquí no sé, se nos fue un poco, pues hombre nada que hacer. Tenemos campeón al Inter, Juventus y nosotros que continuaríamos junto con el Nápoles en Champions. Bien, tenemos la Supercopa de Italia. ¡Qué bien! Copa de Italia la perdimos ante la Sampdoria. Milan, 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 campeón de la Supercopa. En ese momento fue, o en este momento fue, el mejor de Europa, ¿no? Tenemos para disputar una buena, buena. Muy, me gusta. Esta, esta, esta final es algo realista, digámoslo así. Bastante buena, me parece. Bueno, no realista del todo, pero me parece equilibrada. La Europa League se la llevó la Juve y el Atalanta se ha llevado la Conference. Veamos goleadores en Champions. Tenemos alguno, sí, en el quinto lugar a Blasic y por allá en el 12, en el lugar número 12, tenemos a eh, Hernández. Interesante. Asistentes, en el segundo lugar tenemos a Asensio. Y el mejor portero fue Ter Stegen. El nuestro está en el lugar número... A ver, en la liga como tal tenemos goleadores. Eh, sí, tenemos a Blasic con eh, 15 tantos en el lugar número 8. Y por allá también en el lugar número 12, Asensio. No nos fue tan bien en el goleo. Asistentes, bueno, Blasic ha sido el mejor asistente de la liga. ¡Qué jugadores, chicos! ¡Qué jugadores este Blasic! Porterías imbatidas, bueno, Mike sigue siendo... Bueno, en este momento volvió a recuperar el trono. Llega a ser el campeón, bueno, <ríe> más bien el campeón, no, sino el, el mejor portero. A ver, Solari de la Especia es el jugador más amonestado durante toda la temporada. Y eh, no tenemos tampoco aquí nada. Hemos sido muy limpios. Rápidamente, ojeada a la plantilla. ¿Qué tal le fue estos muchachos? 7.1 para el señor Mike Maignan. O Maignan. El francés de 29 años, ahora mismo una unidad de crecimiento. ¡Qué jugador, por Dios! Plizari, que jugó un partidillo. Y aquí está, 8. Bueno, tuvo una magnífica, lo hizo por Serie A. Tuvo una magnífica actuación. Ahí está el portero de cara al futuro, ¿no? Muy bien, este señor, bueno, no se logró vender, pero ahí va. <ríe> Teo, 7.0. Muy buena presentación. 12 goles, 8 asistencias. Una unidad de crecimiento para Hernández, 93 al final. Este también, Bayo, a eh, 6.8. 8 partidos. Bastante bien el chico. 28 años el senegalés. Roma 
Romagnoli con 30 años en este momento, una unidad de crecimiento 6.5, un golecillo, Tomori con 27 años en este instante, 6.4, un gol y eh, sin asistencia. Zagadou, Zagadou, el jugador de cara al futuro, ¿no? Danaxel Zagadou, 6.6, una asistencia, sin crecimiento Zagadou, Caldara con una unidad de crecimiento 6.7, por aquí, ¿qué tal quedó este señor? Vea, Gavia, poco a poco Mateo Gavia llegó a 77 y no lo usamos ni una sola vez. Este, Michelis, no, no se usó tampoco, por aquí 6. 6.6 de promedio para Calabria. Muy bien, dos unidades de crecimiento, un gol, una asistencia. Calulu también, el francés, 6.3, dos unidades de crecimiento. Me gustó bastante este señor. A pesar de que no se usó, creció bastante. Un lateral derecho estupendo a tener en cuenta, muchachos. A tener muy en cuenta que sí es 6.9, una unidad de crecimiento. 10 goles, 6 asistencias. Tonali con dos golecillos, 6.4. Fue el recambio de que sí, que bueno, evidentemente no tuvo todas las oportunidades que quisiéramos, pero ahí está. El joven de 25 años con dos golecillos, una unidad de crecimiento, este Hugh también, el noruego 6.7, dos goles una unidad de crecimiento en Acer, ocho goles, nueve asistencias 6.9, buena calificación para el argelino chicos, una unidad de crecimiento, Adli, otro francés 6.2 a tener muy muy en cuenta 83, se jugó 22 partidos no le fue bastante bien, 6.2 no tuvo tanta tan buena calificación pero un gol y una asistencia nos ayudó con en esta temporada. Ovega en préstamo. Blasix, la bestia. Tres unidades de crecimiento. 7.5, 23 goles, 19 asistencias. Este jugador realmente, chicos. Me encantó el croata. Me encantó el croata realmente. Mancini, el canterano. 7.8, bastante bien. Cinco partidos. Solo jugó cinco partidos. Pero aquí tenemos también Asensio. 20 goles, 8 asistencias. 7.3. Este señor, 7.5. Mejor jugador de la temporada. Blasic, Siles Makers. Con 6.9, 6 goles, 5 asistencias. Julián, Julián Álvarez, 6.1 de promedio. Creció una unidad, este señor creció también una. 5 goles, una asistencia. Jugó 37 partidos. Estupendo, estupendo el señor, el argentino más bien. Blajovic, bueno, creí que ibas a ser el goleador, pero bueno, 7.2, 39 partidos. 7.2 de promedio, digo yo. 13 goles, una asistencia y dos unidades de crecimiento para la eh, revelación de la Serie A, ¿no? El jugador ahora mismo de la Fiorentina. Recién llegadito, 3 unidades de crecimiento, 7.1, jugó 38 partidos. Tuvo, bueno, tuvo muy buena calificación, realmente le fue bastante bien. Eh, 14 goles, una asistencia y Giroud bueno Giroud está lentamente desapareciendo pero se niega a retirarse sigue con nosotros y bueno de pronto hasta vamos a jugar un ratico en Champions no hay que tener respeto por los jugadores grandes déjenme ver aquí primero que todo por valor aquí perfecto el más costoso miremoslo rápidamente el más costoso vendría a ser Teo Hernández de 160 millones que sigue con 130 129 para Asensio 127.5 para Vlasic Maignan con 101 millones 72 para Benazer 68 para Blajovic 63 Cabral Tomori bueno ese Cabral bueno lo compramos en 50 creo que fue ahí va bien Tomori con 62, 61 para Calabria, Romagnoli, 55 de 30 años Romagnoli ya, en este instante 52 millones para el señor Zagadou, 50 para Siles Maker, eh, 47 para este chico, miren, poco a poco lo pusimos a valer un poco de plata este, de dinero más bien, 41 Tonali, inclusive más caro, miren, in ay chicos, increíble, más caro que Tonali, increíble, Julián Álvarez de 34 millones, valió 37, bueno, ahí tenemos 3 de déficit, pero un jugador muy bueno, 34 millones para este señor, bastante bien, Calulu 24 21 para Gavia, Mancini el canterano, 21 millones, qué locura con este canterano, 11 millones para Povega, ahora mismo 9.5 para Touré, este señor Caldara 9.5, 3.6 Plisari Maldini 3 millones, 1.8 para Michelis, este Tataruzano, <ríe> Tataruzano debe ser 220 mil euros y Giroud Oliver Giroud con 150 mil K <ríe> Dios, 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 Dios. Vamos, chicos, rápidamente al, eh, a la entrevista y veamos qué dice o qué piensa el mundo de nosotros. Los muchachos irán por el doblete. Confío en que así será, por Dios. Confío en que así será. Los papeles parecen el club de Atlético de Madrid. ¿Cómo encarará ese partido que se viene? No sabemos, no debemos subestimar. No lo debemos subestimar porque es un equipo realmente impresionante. Pueden que estemos muy cansados. No, señor, aquí. Trabajamos duro para llegar hasta acá y no, nuestro ánimo siguió mal. Vamos al terreno de juego, chicos calientan los muchachos vaya partidito que se viene aquí tenemos un mosaico precioso realmente ahí está muchachos partido bastante complejo bastante difícil o al menos eso creo yo no de hecho estoy casi convencido que va a ser complicado sacar adelante este partido veamos qué pasa 
nuestro camino para llegar hasta acá y el camino también de el Atlético de Madrid. Muy bien, excelente, todos listos, preparados. Acomódense chicos porque esta final va a estar brutal. Ahí está, miren nuestra plantilla, vaya, qué buenos jugadores. Qué buen trabajo el que se hizo, me gustó mucho este reconstruyendo realmente. Se hicieron cosas muy, muy buenas. No sé, creo que me gustó mucho. Ahí está nuestra plantilla. Excelente, veamos cómo nos recibe el Atlético de Madrid. ¡Wow! Tienen a Van de Vic, Joao Félix todavía por ahí. ¡Wow! Doble, doble delantero centro con eh, el señor Harry Kane. Bien, vamos al fútbol. Ya tuvimos una presentación majestuosa. Grandísima final. Europa se paraliza en este momento por ver este partido entre dos grandes, italianos y españoles, por la orejona, ¿no? Esperemos de un buen espectáculo. No, puede ser. Cinco minutos y ya tenemos el primer gol de Joao, pero es que... ¡Ay, Dios! Quiero que analicen la jugada. Miren la jugada. ¡Qué tontería esta! Aquí nos baila y vea, completamente solo, no sé dónde estaban nuestros defensas. Y ay Dios. Recuerden que solo tenemos una oportunidad para sacar este partido adelante. Wow, otra vez la misma jugada. Joao Félix nuevamente y aquí nos salva el portero. Aunque creí que estabas en fuera de lugar. Por fortuna tenemos el mejor portero de la Serie A en este instante. Wow, qué bien, pero estás en fuera de lugar. ¡Wow! ¡No estaban fuera de lugar! ¡Creí que estabas en fuera de lugar! ¡No puede ser! ¡Nos hemos comido el gol, muchachos! Veamos. Creí que estaba en fuera de lugar. Pegó en el palo. Miren esto. No, 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 no. no. Creí que estaba en fuera de lugar. Asensio. Pero no fue así. Final del primer tiempo, chicos. Perdiendo. Perdiendo. ¡Wow! ¡Ruth Gulli! Veamos cómo va la posesión. Bueno, va para ellos. Realmente están haciendo un buen partido. Hay que reconocerlo. Nosotros no estamos del todo acertados. No hemos llegado casi. Pero bueno, esperemos que aquí funcione. Chicos, quedan 90 minutos. 90 minutos y vamos a darle mi oportunidad a, eh, a Cabral y también a Julián Álvarez a ver si de pronto nos colaboraran con un golecillo que necesitamos porque esto está, esto está mal esto está mal finaliza esto y hemos caído ante el Atlético de Madrid y la Champions no fue posible en este episodio muchachos, no fue posible pero aún así hemos hecho un trabajo estupendo, hemos dejado un equipo muy muy bonito, un equipo espectacular un equipo competitivo y un equipo que eh, puede conseguir muchas, muchas cosas más. Chicos, de mi parte no es más. Yo espero les haya gustado este episodio. Espero lo comenten, dejen un poderoso like, se suscriban y estén atentos porque se viene mucho, mucho contenido de Reconstruyendo en FIFA 22. Sin más me despido. Poderoso like. Adiós. Well, there's some tired players out there, but what you can be sure of, they'll find some energy when they get their hands on the trophy. They'll be going mad in the next few moments. A trophy lift to top them all for Atletico Madrid, winners of the UEFA Champions League. Well, this is what they wanted. What a moment for these players. They've worked so hard to win this trophy. They've been fantastic. And you can feel the emotion. It's natural to reflect on this final, but so much hard work has gone into the entire campaign. Memories, memories. What would a celebration be without the chance to enjoy it with your own supporters? Well, these fans have certainly played their part, haven't they? They'll savor these moments. They've traveled far and wide to follow their team. They're loving every minute of this, and why not? They deserve it. A performance of fire as well as ice. They held their nerve when that was necessary. And these celebrations will run long into the night.